Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Как да подхраним зеленчуците по време на активно плододаване? Когато плододават зеленчуците, се нуждаят от по-малко азот и повече фосфор и калий. Те се нуждаят и от други полезни микро- и макроелементи за здравословен растеж. През първата половина на юли се извършва последното подхранване на доматите. По време на озряването е много важно снабдяването с калий през периода на озряване. Също така нараства съдържанието на калций в листата и плодовете през периода на озряване. Листата натрупват по-интензивно и в по-големи количества калций за сметка на плодовете. И често за това плодовете получават симптоми на върхово гниене. Торим с разтвор на настойка от окусени треви с прибавено кисело мляко в нея. В 1 литър от настойката прибавяме една кофичка кисело мляко и разреждаме с 10 литра вода. Поливаме всеки корен с половин литър от разтвора. За листно торение използваме следния разтвор. Една супена лъжица английска сол, прибавяме една кофичка кисело мляко и разреждаме в 5 литра вода. Подхрамваме краставиците с билков разтвор от окусени треви, коприва, глухарче и други треви или настойка от дървесна пепел около 1 кг разреждаме с 10 литра вода като в нея добавим 250 мл домашен оцет Краставичките обичат леко кисела почва През юли това торене се прави два пъти Пиперът вече дава плодове през юли Подхранваме го с органична материя, разтвор от оборски или птичи тор с добавяне на 2 чайни чаши дървесна пепел на 10 литра разтвор за поливане. По-добре е да подхранваме пипера чрез пръскане на торове с микроелементи, така че те да се абсорбират по-добре от растенията. При минералното торене пиперът не понася повишена концентрация на почвения разтвор. Затова лесно разтворимите торове, като амония селитра, трябва да се внасят на няколко пъти в по-малки дози. За юлско подхранване с състав от 10 литра вода, 10 г. карбамид, 25 г. суперфосфат и 20 г. калиев сулфат. Следващото торене се извършва само ако развитието на растенията се е забавило и с интервал от 2 седмици. Подхранваме морковите през юли. За кореново торение използваме разтвор на ферментирала тор от окусени треви 1 литър на 10 литра вода, като прибавяме 2 купчета мая към разтвора. За да осигурим на морковите други полезни елементи, използваме дървесна пепел. Достатъчно е да добавим половин чаша пепел на линеен метър. За торене на зелето важни са всички макро, както и микроелементи. Азотът и калция са необходими да развие голяма листна маса. Фосфорът и калия допринасят да се завият стегнати и с добра съхраняемост глави. Когато калият е малко, долните листа на зелките пожълтяват и изсъхват. Редуваме органични торове с минерални торове и подхранваме не повече от веднъж на 14 дни. Разтваряме около килограм органична тор в 10 литра вода, като добавяме бирена мая, предварително активирана, една супена лъжица бирена мая, прибавяме една супена лъжица захар в една чайна чаша топла вода. Разтвора предстоява един ден и поливаме на корен по половин литър. За листно торение използваме следния разтвор. Една чайна лъжичка борна киселина или борък с разтворена в гореща вода, разреждаме в 5 литра вода, прибавяме настърган домашен сапун за прилепител и пръскаме зелето. 
През месец юли, въпреки поредицата от грижи за градината, градинарят има приятно задължение да събира обилната реколта от зеленчуци. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!